Gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele. Es mi privilegio tener esta oportunidad construir su fe. En este programa vamos a enfocar en los síntomas de nuestra fe, los, los ajustes que necesitamos hacer para um, preparar nuestros corazones en, uh, en nuestras vidas, para recibir de la palabra de Dios. Síntomas de fe, evidencia que usted está en fe. Necesitamos identificar cuándo estamos en fe o no en fe, porque es posible tener asentimiento mental o la esperanza también. La esperanza es diferente que fe, es una parte de fe, pero no es la operación de fe. Fe viene por medio de la palabra de Dios. La palabra contiene la semilla para producir la fe en nuestros corazones. Entonces, tenemos que identificar la diferencia entre asentimiento mental o la esperanza o la operación de fe. Asentimiento mental es cuando nosotros tenemos la información en la mente que, que sí, esto es lo que dice la palabra, pero no, están, uh, no estamos conectando con nuestros corazones, con una certeza del corazón, con una confianza del corazón. Esta es la razón que necesitamos identificar la diferencia entre los dos, asentimiento mental y la fe. La fe funciona en el corazón, no en la mente. Nuestra mente necesita estar renovada, pero la, la mente no va a producir fe, pero la corazón, el corazón va a producir fe cuando nosotros ponemos en el corazón la palabra de Dios. Entonces, en esta serie vamos a... a um, tener seis partes y también tenemos uh, recursos para ayudarle que están disponibles. Por ejemplo, Rechazando las Preocupaciones es un libro que mi esposo, pastor, el pastor Felipe Steele, ha uh, escrito y contiene mucha información como el, el corazón y la condición del corazón. Esta en esta enseñanza, en esta parte, vamos a enfocar en los síntomas de fe. Usted puede identificar síntomas que, que nos da um, uh, la evidencia, usted puede decir, la evidencia que sí estamos en fe. La Biblia dice en 2 Corintios 13, verso 5, Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en fe. Examínense a ustedes mismos. Dice, nosotros podemos examinar para identificar si está en fe o no está en fe. Es posible examinar nuestros corazones, nuestras vidas para identificar. Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. La Biblia amplificada en inglés dice, exam examinen, examinen, prueben y eval eval ev evalúen a ustedes mismos para ver si afuera a su fe y muestran los frutos apropiados de fe. Muestran los frutos apropiados de ella, de nuestra fe. Tenemos que probar, tenemos que evaluar, tenemos que examinar si, a, a nuestros mismos para ver si estamos enfermos. Amén. Entonces, en este examen, en esta prueba, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que nos da uh, la evidencia que sí estamos en fe? 
uh, vamos a identificar estos en um, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Gozo y paz en el creer. Gozo y paz en el creer es la llave. Tenemos que tener gozo y paz como evidencia que la fe está funcionando. Fe tiene confianza. Fe tiene certeza. El gozo viene, funciona con esta fe y es una evidencia si una persona es uh, triste, por ejemplo. Oh, no sé si Dios va... Eh, y, 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 y con su, su cara, con su voz, usted puede identificar la tristeza. Esta persona no tiene una certeza que Dios va a hacer la promesa o uh, uh, concedir la petición porque en su corazón hay una tristeza. No tengo, no, no tiene confianza que si él si, posiblemente sí, posiblemente no. La, la tristeza es una evidencia que en su corazón hay una certeza que no, Dios no, no va a hacer, no va a cambiar la situación. Pero un gozo es una evidencia que, que yo tengo una confianza, fe, una confianza, sí, sí, Dios va a cambiar esta situación, Dios va a ayudarme. Esta confianza es una um, una Aplica, or una um, uh, característica de nuestra fe, pero gozo viene con, el, el, con la fe, paz viene con la fe, es, son uh, fuerzas, gozo y paz son fuerzas espirituales que funcionan con la operación de fe. Entonces, muchas personas no saben si está en fe o no está en fe. Necesitan entender los síntomas de fe para identificar si necesita cambiar mi percepción, mi atención, lo que estoy uh, recibiendo en el corazón. Algunos creyentes están en uh, asentimiento mental. Y ellos dicen, yo sé que la promesa está en la Biblia, pero no está funcionando en mi vida. Es, es lo que la Biblia dice, pero no está en mi vida. Es lo que la, la Biblia ha, me ha prometido, pero no está funcionando en mi vida. Entonces, ellos saben lo que la Biblia dice, pero no tienen en su corazón una certeza de la promesa. Un corazón lleno de fe tiene una voz de fe. Cristo Jesús dijo en Mateo 12, 34, y um, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted puede chequear su boca, usted puede examinar su boca y las palabras de su boca y, y, y um, la característica de, de lo que usted está diciendo, si está en, 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 um, en, en éxito o palabras, de, de, um, palabras lleno, llenas de, de uh, uh, la gloria, gloria al Señor, alabanzas y, y, y gozo. También dice en Mateo 12.35, el hombre bueno del buen tesoro de, del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cuando tenemos una provisión de fe en el corazón, una 
una abundancia de fe en el corazón es un buen tesoro, un buen tesoro. Cuando una persona tiene una abundancia del problema, es un mal tesoro. De la, 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 um, la boca va a indicar lo que está en el corazón. Amén. La voz de fe llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4, verso 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y la voz de fe va a llamar las cosas que no son como si fueran también. En la misma manera, porque de la abundancia de este tesoro del corazón, la boca va a hablar y va a hablar la respuesta. La voz de fe va a hablar la respuesta, no el problema, la respuesta. La fe verdadera no necesita tener más evidencia que la palabra de Dios. Mateo 8, 5 al 10 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criada, mi criado sanará, solamente di la palabra. La palabra es suficiente. La, la palabra es lo que necesito y todo lo que necesito. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Palabras de fe, una confianza que la palabra de Dios es suficiente para cambiar mi circunstancia. Es una, una acción de fe y necesito entender que mi voz tiene una parte en la aplicación de fe. La condición de fe o el flujo de nuestra fe tiene esta evidencia de gozo y paz. Los síntomas para determinar que sí, estamos en la fe. Gozo y paz. Otra vez, Romanos 15, 30 dice... Uh, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, en el creer. Si estamos creyendo, si estamos en la aplicación de fe, el gozo y la paz va a estar en manifestación en nuestras vidas. Aleluya. Gozo y paz son fuerzas espirituales. No, no son emociones, eh, emociones, no son uh, uh, una parte de la, del alma, son del espíritu. Gozo es el gozo del Señor, no la felicidad o or, or, um, uh, esta emoción. Paz no es una emoción de paz. Paz es una fuerza espiritual de Dios, la paz de Dios sí mismo que está disponible en el corazón del creyente. Son fuerzas espirituales y síntomas espirituales que, que están disponibles cuando fe está en la manifestación. La fe es una cosa importante. La fe se regocija, da gracias y tiene alegría. 
características de fe. La fe se regocija, da gracias y tiene alegría. La duda desespera o lamenta, se queja y es triste. Cuando una persona tiene la tristeza, es una síntoma, un síntoma de la duda. Cuando una persona eh, lamenta, es un síntoma de la duda, que la fe no está en manifestación. Cuando la duda está en manifestación, la fe no está funcionando. Tenemos que identificar para proteger el corazón de, de las fuerzas que van a afectar nuestra cosecha espiritual. Necesitamos tener una cosecha de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos, nuestra vida necesita tener la cosecha de la palabra de Dios. Entonces tenemos que proteger el corazón. Si usted está llorando, es un síntoma. Preocupado, ansioso, frustrado, tenso, inqui inquieto, agitado. Síntomas, síntomas de la duda. Síntomas que no, están, no estamos en fe. No estamos funcionando en una confianza en la palabra de Dios. La, la frustración, la preocupación. Tenemos que rechazar las preocupaciones. Es una cosa que necesitamos practicar y desarrollar a nuestros mismos en la habilidad de resistir la preocupación, la frustración, las, las cosas que vienen para afectar nuestra cosecha espiritual. Cuando tenemos gozo y paz en el creer, es el proceso del reino. Es el proceso que Dios nos ha dado para mantener la victoria que tenemos en Cristo Jesús. El fruto del Espíritu significa lo que está producido por el Espíritu Santo en el espíritu del creyente. El Espíritu mora, el Espíritu de Dios mora en el corazón del creyente. Y por medio de esta presencia de Dios en nuestros corazones, tenemos acceso a esta vida de Dios. Cristo es la vid, somos los pámpanos, tenemos la vida de Dios por medio de nuestra conexión a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y también tenemos esta vida que contiene la característica el carácter de nuestro Padre Celestial. Quiero leer Gálatas 5, 22. Dice, el fruto del Espíritu es amor. Dios es amor. La Biblia dice Dios es amor. Este fruto que el Espíritu Santo viene o atrae en mi corazón, y en el espíritu del hombre, en el espíritu del creyente, este fruto del espíritu, amor, es el carácter de nuestro Padre Celestial. Somos imitadores de Él. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos su carácter viviendo en nuestro corazón. Entonces, el fruto del espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz. Dios es amor, gozo y paz en el creer. Cada, cada uh, parte de este fruto es una fuerza espiritual. Amor, no la emoción. No es la emoción. Es el amor de Dios. Es el gozo del Señor. Es la paz de Dios. Es la paciencia. No una cosa en las emociones. 
la paciencia está en el corazón del hombre. Y esta paciencia es sobrenatural, es una fuerza espiritual. En la misma manera, gozo y paz en el creer es el, la fe, que es una parte de esta, este carácter. Fe, gozo y paz es una, un flujo espiritual en nuestras vidas para proteger la cosecha de la palabra de Dios en nuestras vidas vidas. Cuando hay un flujo de fe, otras características estarán fluyendo también. Gozo, el gozo del Señor nos da una fuerza sobrenatural que usted no puede acceder en otra manera. Solamente por medio de este gozo vamos a acceder una fuerza sobrenatural para darnos la capacidad de resistir y continuar en nuestra fe. La paz de Dios también es una fuerza, es una fuerza espiritual y sobrenatural y va a producir restauración, restauración sobrenatural. En su vida, en su mente, en sus emociones, esta restauración va a afectar su familia, sus finanzas, su cuerpo, su, su cada parte. Es una fuerza que, que nos, uh, nos hace uh, completo, nos hace um, uh, um, uh, sana en Nuestras vidas necesitamos dar um, un lugar especial al, al flujo espiritual en nuestras, vida, en nuestras vidas. Un flujo de paz, un flujo de, de amor, un flujo de este gozo, porque nuestra fe funciona con, en, en, um, en, um, con los compañeros de fe. Gozo y paz son compañeros de fe. Y necesita escoger gozo. Necesit necesitamos escoger la paz de Dios. En, cuando tenemos la oportunidad de responder en, frustra en frustración o responder en paz, Necesitamos escoger la paz de Dios. La paz es una fuerza espiritual. Vamos a continuar sobre la paz del Señor en la semana que viene. Pero en este momento yo quiero darle la oportunidad a aceptar a Cristo como su Señor porque Él es el príncipe de nuestra paz. Y con una relación con Dios, usted puede con Cristo Jesús, usted tiene acceso a la vida de Dios, la, la, um, la vida eterna y la, el perdón de sus pecados. Por medio de esta decisión, diga en voz alta, yo creo que Dios ha levantado a Cristo de los muertos. Creo que Cristo en la cruz murió en mi lugar. En este momento yo recibo a Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador y recibo en mi corazón esta vida eterna. Gracias Jesús por el perdón de mis pecados. Gracias por su sangre que me cubra, cubre y limpia de, me, de mis pecados y mi pasado. Gloria al Señor por esta decisión. Yo quiero regocijar con usted. Por favor, conéctense con nuestro ministerio por medio de email que está disponible en constructoresdefe.com. Usted puede conectar con nosotros con uh, el teléfono que está en constructoresdefe.com o también en la pantalla. Nosotros tenemos muchos recursos para construir su fe videos, un canal en YouTube, usted puede conectar y recibir mucho en su corazón 
por favor, conéctense con lo que está disponible en estos uh, en constructoresdefe.com y también en nuestro Facebook o en nuestro canal en YouTube, porque queremos uh, construir su fe en cada aspecto. Gracias por sintonizar, gracias por mis compañeros, gracias por ser una parte de este ministerio y este programa. Vamos a continuar en la semana que viene, entonces por favor uh, uh, construya su fe y enmarque su mundo con la palabra de Dios. Chao. Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. La Biblia nos instruye en 2 Corintios a hacer este examen de nuestra fe. Cuando comenzamos a caminar por fe, hay algunos indicadores que revelan si nuestra fe está funcionando correctamente o no. Necesitamos identificar cuándo estamos aplicando nuestra fe con precisión. La Biblia nos da algunas cosas específicas que debemos buscar y nos muestra algunos ajustes que podemos hacer para estar seguros de que estamos en la fe. En esta enseñanza de seis partes, los ajustes de fe, vamos a identificar estos síntomas o indicadores de fe. Esta serie de seis partes está disponible en forma, formato digital o físico desde solo 20 dólares. Además, estamos ofreciendo el libro de mi esposo, el pastor Felipe Steele, rechazando las preocupaciones por una oferta especial de 5 dólares. La serie de seis partes, los ajustes de fe y el libro complementario rechazando las preocupaciones están disponibles para ayudarle a crecer. Llame el número que aparece en su pantalla ahora o vaya a constructoresdc.com para hacer su pedido. Queremos agradecer por ver Constructores de Fe. Nos gustaría invitarlos a convertirse en socios de nuestro ministerio. Con su colaboración usted ayuda a hacer posible que la palabra de Dios se difunda por todo el mundo. Puede llamarnos ahora mismo al 1-800-966-1948 o visitarnos en constructoresdefe.com. También puede escribirnos al P.O. Box 24-2692 en Río Rock, Arkansas. Juntos estamos construyendo la fe de las personas y enmarcando su mundo con la palabra de Dios.